ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ കോൺഫ്ലിറ്റിയിലെ നമ്മുടെ ലോഡ് ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണത് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പണി ഈ ലോഡ് ഔട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഗണ്ണാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി വെപ്പണം കൊണ്ടുപോകാം സെക്കൻഡറി വെപ്പണം കൊണ്ടുപോകാം സെക്കൻഡറി വെപ്പണം ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ലെവലപ്പ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ കൈ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഈ നൈഫ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോർമൽ നൈഫ് പിന്നെ ഓരോ ലെവലപ്പ് പിന്നെ ഈ ബി പി ബാറ്റിൽ പാസ് മേടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് മൂന്ന് സ്കിന്നുള്ള നൈഫുകൾ കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോക്കാമെന്നുണ്ട് ഈ പിസ്റ്റളും നല്ല പിസ്റ്റളും റിവോൾവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ലെവൽ ത്രീ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നെ ലോങ് അവർ കാണാണ്ടൊക്കെ പിന്നെയും അടിക്കാൻ നിൽക്കണം ഫ്രണ്ടിക്ക് നെഞ്ചും വിരിച്ച് പിസ്റ്റളും അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവറും കൊണ്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈ കൊണ്ട് ചാവൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇത് നല്ല സാധനമാണ് ഡാമേജ് തോന്നിയിട്ട് അമ്പലുള്ള ഒരു ഗ്രാനേഡ് ലോഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങാനൊക്കെ ഈ സ്പോണായ ഉടനെ കൊടുത്തേക്ക് നേരെ നോക്കി ഒരെണ്ണോട് വിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെയുള്ള കളികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ റൂമാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാണാൻ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ലോ ഈ ലോഞ്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കില്ല് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലോ ഗ്രാനേഡ് ഓരോ പ്രാവശ്യം റീസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പിന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജനിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം കാരണം അത് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെയാണ് ഈ ഗണ്ണ് ഗണ്ണുകളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതായിരിക്കും കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ എം ഫോർ ആണ് നോർമൽ സ്കിന്നിൻ്റെ എം ഫോർ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇതല്ലല്ലോ ആ ഈ സ്നൈപ്പർ ആണല്ലോ കാണുന്നുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ബി പി ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സ്കിന്ന് എം ഫോറുകളിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ആറുകളിലും സ്നൈപ്പർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടുള്ള പ്ലേസിൻ്റെ കൂടെ സ്നൈപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി നല്ലത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ചാറ്റ് ചെയ്ത് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ടാക്ടിക്കൽ പോകാൻ പറ്റും സ്നൈപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അവരോട് കയറി പോകാൻ പറയുക നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കവറൊക്കെ പിടിച്ച് ബാക്കി നിൽക്കണം കാരണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സ്നൈപ്പറും പിടിച്ച് നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് വെടി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിൽ കവറ് പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് തന്നെ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം ഇത് പോരാ അതിൽ ഇ എസ് എം ജി ഈ സാധനം ഉണ്ട് എ കെ എസ് ഇതാണ് ഓൺലൈനിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗണ്ണായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഭയങ്കര റിക്കോയിലാണ് സംഭവം സ്കോപ്പ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എന്നാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പബ്ജിനേലും പബ്ജിയിലൊക്കെ എ കെ എം യൂസ് ചെയ്യാൻ ചിലവർക്ക് എ കെ എം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് റീക്കോയിലായിരുന്നു ഇതിൽ അതിൽ റീക്കോയിൽ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ സ്കോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ മോളിക്കും സൈഡിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എ കെ ഫോർ എ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു ഗണ്ണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗണ്ണ് പത്ത് വരെ നമുക്ക് ലെവല് പത്ത് ലെവലുണ്ട് തോക്കിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓരോ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാവും എന്നാലാണ് ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത തോക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല കാർഡ് ഈ ഗണ്ണ് ലെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാർഡ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറേ ഫ്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തൂക്കുകളെ ലെവലപ്പ് ചെയ്തിടാം എന്നാലാണ് കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാം ഇതിനിപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേണ്ട എല്ലാം ലോക്കാണ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സ്നൈപ്പർ ആ ഈ സ്നൈപ്പറിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് വെച്ചാൽ വെപ്പൺ കാർഡുകൾ എക്സ് പി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചുമ്മാ കുറേ ആൾ ക
പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോമൺ ആൺ കോമൺ റയറും എപ്പിക് ലെജൻഡറി ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമുകളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എപ്പിക്കോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെയാണ് ഈ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ സ്കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു സ്കില്ലാണത് കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊല്ലുക ഇത്ര പോയിൻ്റൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും ആവും നമുക്ക് ഏത് വേണം നമ്മളോട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഈ ഫ്ലെയിം ത്രോർ വേണോ ഈ പവർ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചർ വേണോ ഈ ഡെത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനി ഗണ്ണുണ്ട് ഇത് വേണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും വെറുതെ ഉണ്ടാക്കാവില്ല ഫസ്റ്റ് അൺലോക്കാവുന്നത് ഇതാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ലെവലപ്പൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ പിന്നെ ആ ഇരുപത്തെട്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അൺലോക്ക് ആയത് അതൊക്കെ പിന്നെ ഗ്രനേഡ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് വേണമെന്ന് ഇത് സ്കിന്ന് മാറി വെച്ച് ഡാമേജും ഇതൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ സ്കിന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഗ്രനേഡിൻ്റെ പിന്നെ ഇതാണ് മൈനുണ്ട് ഇത് ഈ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഗ്രനേഡ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആൾ ആൾക്കാരെ മാറ്റി കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒട്ടി ചോദിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള സംഭവമാണ് അത് അൺലോക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം അത് അൺലോക്ക് ആകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൽ ഫ്ലാഷ് ബാങ്ക് കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ സ്കിന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ് ഞാൻ സ്മോക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്മോക്ക് അതും വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ സ്മോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമൊന്നും ശരിക്കും കിട്ടാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പെർക്സ് പെർക്ക് അൺലോക്ക് ആവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റിനും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാനൊക്കെ സാധനമാണ് മൂന്ന് സെക്ഷൻ പെർക്കുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തേല് നമ്മുടെ റിക്കവറി ഹെൽത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ ഫാസ്റ്റ് റിക്കവർ ഉണ്ട് പെർസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കോറിനെ ബാധിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കില്ല് ഈ കിൽട്രിക്ക് പോവില്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടാളൊക്കെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചത്ത് വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റീസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ കില്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കിട്ടണ ആ പോയിൻ്റൊക്കെ കൂടി കിട്ടണം പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈ ബോംബിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഡാമേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് കിട്ടും ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്ത് റിക്കവറി റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് നല്ല തോന്നുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് സ്കാനഞ്ചർ നമുക്ക് ഈ കൊന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എം ഒ യൂസ് ചെയ്യാം എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പേർക്ക് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ബുള്ളറ്റ് തീരാറാവുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാവണില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ബുള്ളറ്റ് ശരിക്കും റീലോഡാണ് നമ്മൾ ചാവണേ കളിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് എന്തൊരു ക്ഷാമം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഹാർഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആണ് മൊത്തം പോയിൻ്റ് ആണ് ഉണ്ട് അല്ലല്ലോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് അൺലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇത് ലോഡ് ഔട്ടിൽ നമുക്ക് പേ ഈ നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുത്ത് ഇവിടെ അത് സേവ് ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അൺലോക്ക് ആവും ഓരോ സെക്ഷനുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ പല ടൈപ്പിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നാല് സെക്ഷൻ വരെ ഉണ്ട് ഇത് ബാറ്ററി റയാൽ അൺലോക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കാരണം കണ്ട വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഐറ്റമിൻ്റെ സ്കിന്നുകൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്കിന്ന് പാരഷൂട്ടിൻ്റെ പാരഷൂട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല നമ്മൾ കോൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വിങ്സ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പാരഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്കിന്നുകൾ പിന്നെ ഇത് ഇമോട്ടുകൾ ഇമോട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് ഇമോട്ട് ആണ് നോക്കാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സാധനം പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഈ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഇത്രയും നമുക്കിങ്ങനെ ഈ വീലിൽ സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ള കാർഡുകൾ ഇൻവെൻറ്ററിയിലുള്ളത് ഇത്രയും ഈ ലോഡ് ഔട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ലോഡ് ഔട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കി ലോഡ്